যদি তোমাদের মধ্যে কেউ মহামারী এলাকায় থাকে অতঃপর সে সেখানে অবস্থান করে সাবিরান মহাসিবান ধৈর্য ধারণ করে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে স্বভাব কামনা করে এবং এই বিশ্বাস সে রাখে যে তার কিছুই হবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া ইল্লা কানা মিসলু আজরে শাহিদিন সে অবশ্যই একজন শহীদের নেকি পাবে শর্তগুলি খেয়াল করেছেন ধৈর্য থাকতে হয় পুরা হাউ মগের পালালি হবে না সারা দেশ সারা পৃথিবী আতঙ্কিত হয়ে গেছে মানে কাজের সেই কথা বেশি এত আতঙ্কে কিসের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমার উপরে আল্লাহর হুকুম ছাড়া করোনার করোনার বাবারও ক্ষমতা নেই আমাকে দেহ ঢোকার কিসের করোনা মরোনা করোনা যেন সৃষ্টিকর্তা আমিও তার সৃষ্টি ঠিক না আর আমি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমার ক্ষতি হবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর করোনার ক্ষমতা নেই আমাকে ক্ষতি করার আল্লাহর হুকুম ছাড়া এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ সবেরান দৃঢ়চিত্ত থাকে মহতাসেবান যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় আমি আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমার নিকটে সর্বোত্তম যাজা কামনা করি এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ থাকে এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কোনো ডাক্তার রোগীর সেবা করেন যদি কোনো ব্যক্তি রোগীকে সেবা করেন ইনশা আল্লাহ যদি যদি ওই ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেন তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন অন্য হচ্ছে পরিষ্কার হচ্ছে মুখর শিল্পী আল মত শহীদ উন মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ আল্লাহ নিকটে মুসলমানের জন্য ইমানদারদের জন্য একটি রহমত মহামারী সম্পর্কে মায়াসা সিদ্দিকা একদিন আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন সকল ইন্ন আদাব রসুল্লাহ সাল্লাম তার স্ত্রী আয়সার প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিলেন ইন্নহ আজাব এটি হলো আজাব এবং আসাহুল্লাহ আলাম ইয়াসা এটি আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন যার উপরে তিনি চান এবং আসাহুল্লাহ তাহলে বোঝা গেল এ করোনা ভাইরাস বলুন না শ্বাস ভাইরাস বলুন না ডেঙ্গু জ্বর বলুন এগুলো আল্লাহই প্রেরণ করে এমনিও আসে না এ বিশ্বাস যদি না থাকে তো মুসলমান থাকতে পারবেন না আল্লাহ মাইয়াশা যাকে তিনি চান তার উপরে তিনি কাকে ধরবেন কাকে চাইবেন কে খবর লাগে ঢাকা শহরে অসংখ্য মুসলমান বসবাস করছে না প্রায় দুই কোটি মানুষ অর্থমন্ত্রী ধরল ডেঙ্গু জ্বরে কার হুকুমে পরিষ্কার বলতে আল্লাহ হুকুমে অর্থমন্ত্রী সংসদ দাঁড়িয়ে বলছেন আল্লাহ তুমি যেন কাউকে ডেঙ্গু দিও না মানে ঠেলাটি এমন খাইছে বাধ্যই বলতেছে আল্লাহ তুমি যে কোনো ডেঙ্গু দিও না সেতু মন্ত্রীর মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান প্রধানমন্ত্রীর পরে তাই না তাকে একেবারে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে সিঙ্গাপুর নিয়ে যেতে হলো বাংলাদেশে তার ট্রিটমেন্টই হলো না আমার আপনার কি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে সরকার নিয়ে যাবে নাকি আল্লাহ এগুলো কি আমাদের পরীক্ষার জন্য করেন নাই যে বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুজন নেতাকে আল্লাহ পাক ডেঙ্গু দিয়ে সাবধান করে সাবধান হয়ে যাও ফিরে এসো আল্লাহর দিকে ফিরেছে ফিরেছে কিনা তো আপনারই ভালো জানেন না আমরা ভাই ওগুলি বুঝেছি না ফিরলে তো আলহামদুলিল্লাহ আগের এই করোনা বোধে আসতে কিনা সন্দেহ ফিরতে হবে যদি সত্যিকার অর্থে নেতা হও তো জনগণ আগে নেতা পরে নেতা সেই সে জনগণের সঙ্গে চলাফেরা করে জনগণকে মেরে দিয়ে নিজের নেতৃত্ব চলবে না আল্লাহ কিন্তু এইভাবে পরীক্ষা নেন হে নেতারা সাবধান হও তোমার হাতে ড্রাইভিং হুইল তোমার হাতে দেশের চালিকা শক্তি তুমি সাবধান হলে বহু মানুষ উপকৃত হবে